。どうも、サタマスです。はい。今日はですね、あのー、久し、久しぶりに自分の部屋で動画撮ってるんですけど、今日は初めて対談という形で、えー、同期の米沢さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい。ちょっと僕がずっとあの、新年明けてから体調を崩しちゃってて、で、また久しぶりの動画になったんですけど、実は、えー、っとですね、2023年の1月後半で、えー、っと、僕ら2人が、えー、台湾に来て、約3年、ちょうど3年ぐらいになります。なので今日は、まあ、テーマとしては、えー、っと、台湾に来て、台湾に来て3年間住んでみて、まあ実際どうだか、どうだったかっていう、まあお話をちょっとできればなと、はい、思って今日は撮ってます。お願いします。はい。まあそんな感じなんですけど、実際、もともと、今で、今でこそ、まあ、同じ、こう、会社で働いてるんですけど、もともと、僕は、日本から、え台湾に来て、で、米沢さんは、中国の上海から、えっと、台湾に来て、で、来たタイミングが全く一緒で、なので、まあ、今の会社では同期っていう感じで、働いてるんですけど、はい。実際、もう3年ぐらい経ちますけど、上海から、逆に台湾来て、実際、台湾どうですか台湾はやっぱ暑い<笑>、まあ、僕もともとんだろうそ台湾に来たくて来たというよりもまあなんかたまたま台湾にあの来たかなっていうところもあってまあ何かその台湾になんか望んであこういうのをしたいなとかあったわけじゃないのでまあなんか全てをそのまま受け入れてるんですけどやっぱちょっと天気暑いですねそう天気やっぱあ,のあと雨が多いあなんかね結構日によるんですよね。なんか続いたり続かなかったり。うん、確かに確かに。うん、まあ、あと上海寒い時ありますもんね。上海ね、若干多分福岡より緯度が高くて、うん、あ、低いのかな。なんかわかんないけど、なんか少し寒い時寒いですね。うんうんうん、そうですね。僕も実際、あの、大学の時に中国の北京に留学してて、なので、まあ、二人の共通点としては、中国に住んだことがあって、で、まあ、そこからまあ、台湾に来てるっていう、はい、感じですね。でまあ、一応今こうやって一緒に仕事してるんですけど全然部署とかは違くて米沢さんは財務の方の、まあ、いわゆる管理部門のお仕事をやってて僕はまあ今日本関連の、えー、と総合広告代理店的な仕事だったりあとは台湾のクリエイターさん、まあ、YouTuber の方たちの、えー、とプロデュースマネジメントみたいなお仕事をメインにしてるので実は全然部署自体は違うんですけど。まあ、今働いてる会社自体がまあ日本人がそんなに多くなくて、えー、今だいたい10人いるかいないかぐらい。なので、まあよく一緒にご飯食べたりとかしてるっていう感じですね。まあでもあの、佐田さんと僕が多分台湾に来て、最初の1年ぐらいほぼ一緒にご飯食べてないですけどね。<笑>あれそうでしたっけ多分、多分最初の数ヶ月は、まあ、佐田さんは佐田さんでお仕事がすごいお忙しかったっていうのもあるし、はいはいまあ、僕は僕で、まあ、なんかすごい低テンションのまま台湾に来て、あの、もう仕事して終わったらすぐ帰るキャラみたいなのをしてて、あ,あまり他の日本人の社員と絡むこともなく、そう。そうで、ただ、ちょっとコロナがかなり深刻化し始めて、うん、まあ日本人社員が結構辞めていった中で、うんうん、なんか僕と佐田さんとあと社長ぐらい。生き残りです。<笑>これは、実際この海外移住してくる日本の方、まあ台湾移住してくる日本の方って結構多くて、で、実際これまでいろんな日本人、がこう会社に入ってきては一緒に働いてっていくんですけどやっぱりみんな辞めちゃうんですよ割とすぐにでその理由は多分いろいろあると思うんですけどまあ人間関係というかまあ仕事のストレスだったりとかあと語学力やっぱり台湾の方が大半な会社の組織の中でであんまりその中国語は喋れない日本人でどうしてもマイノリティになっちゃうからそこに対するコミュニケーションとか仕事の姿勢のストレスだったりっていうのもあるしですあとはまあ単純にやっぱコロナで海外にも行けなくなってそのなんだろうなホームシックというかちょっとその海外にいることのストレスとかいろいろあったりとかしてやっぱり意外とみんなこう辛くなって辞めてしまう方って多い中で僕ら2人は割とこう最後まで最終的に生き残った日本人2人みたいなまあ感じだったんですけど
、まあ、いろんな日本の方は去っていきましたね。<笑><笑>まあ、もちろん、そのね、他の台湾の会社に転職するとか、まあ、日本に戻りたいだから戻るとか、うん、まあ、そういったことで、まあ、いろいろな多分、あの、要因があって、なんかいつの間にか、あれ、僕とサタさんと社長とあと何人みたいな感じで、うん、だから僕はあの時、あやばい、これ、サタさん辞められたら、僕一人になるじゃん、と。<笑>それが、まあ、まさ、あ、に、そういうが。と<笑><笑>いうことも、まあ別にあったわけでもないですけど、まあ、サタさんと僕ともに関西出身というのもあって、まあなんかその喋り方とか、あの、方言とか似てるところもあるので、まあ最初僕、サタさんでちょっと、その、この服装を見てわかる通り、もうずっと黒色の服しか着なくて、ちょっとなんか、人とあんまり喋りたくない人なのかなと思って、ちょっと距離は最初置いてたんですけど、結構こう、今分かったんですけど、まあ、ツンデレですよね。いやいや、<笑>基本喋りたくないですから。<笑>ちなみに、柳沢さん、僕はご飯誘ったことないですけど、毎日のように誘ってくるから、ほん負けしたっていう感じですね。そう。なので、だから実は多分誘ってほしい的ところがあって、うん、で、誘って、で、見ると、意外とこう来てくれるってね。誘われたら断らないタイプですからね。<笑>まあ、そ、そっからですよね。多分、佐田さんと、あの、よくご飯とか、なんか、無理やり温泉行こうとか言うようになったもん。そうですね。うん、逆になんで、僕らは割と続いてる、ですかね。あ、そう、台湾で。うん、うん。まあ、いろんな人がやっぱり、今まで去っていって。まあ、人によるんだと思うんですけど、僕の場合は、まあ、まあ今もちょっとそうですけど、なんか別に特にまだやりたいこととかがなくて、うん、で、まあコロナにもなったし、気軽に日本にも戻れないっていう環境で、うん、じゃあまあ今与えてる、いただいてる、まあ環境で、まあ頑張ろう、ぐらいな感じですね、うん。そのテンション感でいくと。実際なんかその、言語ストレスじゃないですけど、米沢さんの今いる管理部署って日本人一人だけじゃないですか、うんうん。で、普段はもう中国語のコミュニケーションっていうのがあって、で、あとはまあ、社長とのやりとりとかのお仕事もあるじゃないですか。なので、割とストレスは結構肩だと思うんですよね、その日本人。で、なんかそういう中で言語的なストレスとか、そういうのってあんまなかったんですかこの3年間。まあ、多分ストレスのところでいくと、まあ基本はやっぱ社内、とのやり取りが多分 80% ぐらいだから、うん、まあその新しい社外の人とのやり取りがないっていう意味で言うと、うん、あの、その人とのストレスっていうのは多分少ない方かもしれない、うん、管理部だと、うん。で、言語面でいくと、まあ僕ご存知の通り、僕の中国語のレベルっていうのは、この会社の中でもこの下の方に入るので、あの、中国語でそのすごい、なんていうんですかね、なんか、スムーズなコミュニケーションっていうのはできないんですけど、うん、唯一ラッキーなことは、まあ、ラッキーなのかわかんないですけど、その管理部の、その台湾人の社員、まあ、ほぼみんな日本語できないんですけど、うんうん、あの、僕のこの拙い中国語を理解する能力がすごい長けてるんです。<笑><笑>僕、単語単語でしかこう、中国語言ってないけど、あ、はいはいはい、水、なるほどなるほど、了解了解みたいな形で、こう、僕の1しか言ってないのにこう10を理解してくれるちょっと優秀なメンバーが揃ってるので、うん、あの僕はもうストレスなくやっていけてます、ねまあ、確かに、まあ、あと米沢さんちょっと性格的な部分でこう勢いでいける部分があるから,だから強いんですよよくなんかあの海外で全く喋れないけどなんとなく通じる人っているじゃないですかその部類ですよねいやいや僕<笑>ちゃんとちゃんと単語はちゃんと伝えてます、ね、<笑>あでも<笑>語学って割とその文法は、あの、ぐちゃぐちゃでも、単語がこう,こう並べるだけで、日本語でもそうですけど、意味って通じるから、うんうん、まあだから、ある程度こう乗り切れるみたいなのはあるかもしれないですね。そうですね。まああと多分会社の特徴が基本、そのスラックっていう、なんかチャットコミュニケーションツール使ってるので、まあ基本はなんかもう文字で解決できるから、まあなんか、その文字で、伝えることも多いし、まあ、ちょっと急ぎの時は言葉で伝えることもあるんですけど、うんうん、まあなんかその両方使ってるから、まあなんかこの伝わらなかったから仕事が進まないっていうのは多分基本ほぼほぼないです。うんうん、そういう意味で言うと、うん。そうですね。まあもともと僕と米沢さんの中国語のレベルで言うと、まああの、中国でそれぞれこう留学してたり働いてたりっていう部分もあるから、基本的な文法とか、基本的な単語の土台自体、ベース自体は、まあ、ある程度、ある程度その初めて習う人よりかは、まあ、土台は出来上がってるっていう
ようなベースがあったけども台湾に来て、まあ、僕も久々もう学生ぶりの中国語だったんでほぼ忘れててでなのでまあ2人ともそんなに話せない状態で来ててで、まあ、これはまずいなみたいなフェーズが何回かあって。あのー、一緒に働いてた他の台湾人の同期にちょっと先生になってもらって、単語の勉強したりとか、まあそういうのをこう、つどつどしながら、で、まあなんとかこう、生き残ってきたというか。で、実際まあその、完璧な中国語話せなくても、まあさっき言ったように単語を羅列したら、ある程度のその、意思疎通もできるし、で、あとまあスラックで、基本的にはそのテキストベースのコミュニケーションっていうのが多いので、あのまあ、Google 翻訳とか DPL 一回かませてこうやったら、まあ、ある程度何言ってるかとか伝えたいこととか逆に相手が言ってることも分かるしっていうので、まあ、割と仕事は、まあ、もちろん困ることあるんですけど、まあ、そんなに問題なくはできてるかなっていう逆になんか困るところで言ったらミーティングとかですかね。あなんかその台湾人の人たちだけで基本、まあ、社内の公用語は中国語じゃないですね、うんうん、でその全体会議とか、あのーまあ、その各部門ごとの会議とかが結構その台湾人のナチュラルスピードで来た時、うん、何も資料なかったら僕きついですね<笑>きつい、うん、これあのあこういう内容の会議なんだろうなって想定してた会議だとまあ分かるんですけどあのーいきなりこう呼ばれてなんかやる会議に関しては、うん、あのちょっとこう知ったか感を出すのが精一杯<笑>みんなが笑ってるとこでとりあえず笑っとくみたいなそうそうだその急な対応とかはやっぱり準備期間みたいなのがないと難しいのでやっぱ会議とかはまだあの理解できないことが多いしそういうところはやっぱり困りますねこれってそのやっぱわかんないですけどその3年こう台湾で働いてて、うん、このこういうその社内の中国語だけの会議をこう半分も分かってない状況ってやばいんですかね。やばいです。<笑>や,ばです<笑>や,やばいんですか。やばいです。やばいのかな。本当かな。やばいです。周りの人もそうなんですかね。やっぱりあのちゃんと勉強してる人は伸びてる。あのそう僕らも勉強しないわけじゃないんですけど、あのあれですよね。やっぱりちょっとそういうちゃんと毎日何時間とって勉強してるかっていうと全然してないのであのうん人よりはやっぱり伸びるスピードっていうのは遅い方だと思いますどっちかっていうともう実践で都度覚えていってるみたいな周りのそのじゃあ駐在員の人とか、うん、3, まあ3年いるケース少ないかもしれないですけど、はい、3年いたらみんな喋れるんですよ、うん、僕の周り喋れない駐在員さんいますけどね全く。駐在員さんは、まあ、そこでカテゴライズするのはあんまり良くないけど<笑>、うん、あんまり必要性がないとやらないんじゃないですか。最初からもうその、日本語が喋る台湾の人がいてくれたりとか、翻訳、通訳してくれる方いたりとかってなってくると、うんまあ、やっぱり仕事最優先になるから、うん、あんまりその中国を勉強しようっていう人は少ないようなイメージはあります。なるほどね。なのでやっぱり大学生のインターン生とかは、やっぱり、みんな勉強してるから僕らより全然喋れる人は多いっていうイメージうんあの K さん K さん女の子の K さんは、はいはい、あの最初ねあの多分僕たちが2年目ぐらいの時に入ってきたインターン生の女の子で,で彼女は最初僕より中国語できなかったから、はい、僕結構マウント取って<笑><笑>これこれ違うわ。寛大児じゃないよ。反対児寛大だとか言って、言ってたレベルなのに、今、あの、明らかに僕より中国がうまくなりはってる、ね。<笑>確かに。ビジネスレベル。<笑>あの、もう頭上がらない。<笑><笑>あれは若さを理由にしてもいいんですかね。いや、でもちゃんと勉強もしてるし、<笑>うん、あと僕らって、あの、中国語集何回かで、あの、オンラインの中国語会話みたいなのもやってるんですよ。プリプリでしたっけ、うんでこうプリプリっていうあのオンライン、まあ、英語もあるんですけど中国語もあってでそれで台湾の先生と、まあ、団体大体ワン1 0 1で1時間ぐらいでそれを週何回かこう話して勉強とかもしたりしてで、まあ、香織さんとかも、えー、っとそのプリプリやってあとはアルバイトとかもしてたんでやっぱりこう話さなければいけない。状況っていうのをどんどん作っていってでそれプラス勉強もして、まあ、伸びていったと
、で僕らも、まあ、なんかその普段話す機会はやっぱりあるから、まあ、それでなんとかこうめちゃくちゃ緩く右肩上がりで伸び,伸びていってるみたいなえちょっとまあじゃあ一回復習ですけどじゃあ佐渡さんがまず台湾に来る前のレベルとでこの3年間何してきました僕僕から行くと、うん僕、まあ、その上海から台湾に来たんですけど、うん、で上海に行く前も別に何か中国に留学したことがあるとかそういうのがなくて、まあ、大学の第二外国語で中国語を勉強しましたのレベル、うん、で上海行きましたで、えー、上海行く前に HSK3 級だけ取っとこうみたいな、うん、でそれだけ取りましたで上海行きましたでその時社員4人いたんですね僕含めて。うんで、その3人とも日本語できるから、もう僕基本、もう日本語しか使ってないですよ、仕事では、はい。で、お客さんも日本人を対象にしてたっていうのもあって、だから僕、上海は、うん、あの、全然仕事で中国語使わないけど、一応なんか、うん、下になんか語学学校みたいなのあったんで、ちょこっと行ってたレベルなんですね。うんで、だからまあ、日常生活はまあ問題ないかなぐらいの中国語でこう台湾に来ましたと、うんうんうん。で、最初の1年は台湾に来た最初の半年かな。半年ぐらいはもう何もしなかったんですね。まず台湾の業務になれようみたいな。うんうん、で、半年経って、なんかコロナが若干落ち着いた時ぐらいに、台湾師範大学のその夜間の部みたいのがあって、はいはいで、もう仕事終わって速攻チャリこいで、うん、で、台湾シナ大学でなんか2時間ぐらいなんか勉強するっていう、なんか毎日を半、半年か3ヶ月かな、送って、もうめっちゃ疲れて、あ、もう中国語一旦終わろうと思って、<笑>休憩しようと思って、もう2年目何もしなかったんです、うん。で、2年目終わった頃ぐらいに、この、ちょっとまあ、社内の状況を見ると、あれもしかして中国語一番できない日本人、僕かサタさんじゃねえと思い始めて、<笑>これはやばいと。こうまあ、社長からもちょ,ちょこちょこ言われ始めたからね。なんかちょっと中国語大丈夫みたいな。確かに。うんまあ、そうさっきの香りさんが伸びすぎてきたっていうこともあったから。<笑>で、それもちょっとプレッシャーに感じながら、そのプリプリをたまたま見つけて、え、これめっちゃ安いやん。マンツーマンで、なんか、なんえ100元とか出るでしょ、うん。そうそうそう。マンツーマン100元ではできるわと思って僕はそう2022年の1月から週23回ペースで1時間やって、うん、その1年やった結果ティンリーは伸びたかなこのリスニングの方は喋、うんうん、る方は僕は上手くなったと思うんですけど、うん、なんか周りの管理部の台湾人の社員からはあれ水のジョンウェン下手になった,たな。<笑>なんか、あれと思って、僕1年間、多分200時間以上勉強してきたのに、なんか下手くそになったみたいなこと言われて、ちょっと今危機感を抱いてる状況ですね。はいはい、なるほど。まあ、おま、僕と米沢さんって結構勉強のスタイルとか違うじゃないですか。あと、伸び、なん,なんだろう、たけてる部分も違うんですよ。米沢さんはどっちかっていうと割とアカデミックに、単語とかをこう覚えていって、なんか組み立てていくタイプじゃないですか。で、なのでどっちかっていうと、文法と単語からこう伸ばしていくタイプな感じはしていて、で、僕は逆に文法とか単語とかの座学系が結構苦手なので、もうある程度の基本の文法を覚えたら、もうすぐスピーキングみたいな。で、そこでスピーキングをとりあえずこうしていって、どんどんこう、自分の語彙力だったりとかを増やしていくっていうような勉強の仕方だったんで、そもそものちょっとスタイルは違うかもしれないですね。なので僕も台湾に来た状態では、文法とかの基本的な型みたいなのはすでに入ってたけど、もう忘れてる状態で来て、で、同じく最初の1年はもう中国語とか言ってられないぐらい、もう大体夜もずっと残業してたし、帰るのが遅くなったからもう中国語とかも後回し。で、二年目からは、まずいなっていう意識はありつつ、つどつどその、例えば、全体会の発表とか、必要に応じて、こう、インプットしてた、みたいな感じ。で、まあそこで、まあ米沢さんとかと一回こう、レッスンいろいろやろうみたいな話もあったから、まあつどつどこうしつつ、で、まあ一番僕のそのスピーキングの伸びで大きかったので言うと、まあやっぱり、彼女さんとかじゃないですかね。やっぱ恋愛関連とかが入ってくると、あの、毎日話したりとかメッセージのやり取りとかをするから、あの、日常の会話自体とか、なんだろう
2人で話す分にはそんなにこう問題ないぐらいにはほとんど伸びていってでまあそれでえー、っとまあ米沢さんが、えー、とオンライン中5会を始めたタイミングのちょっと後に僕もこう始めて、まあ、週に2日ぐらいの感覚でこうどんどん話すようにしてでその時話せなかったり聞いて分からなかったことをか分からなかったフレーズをこうメモってで次まあ話すようにするみたいな感じでスピーキングとリスニング中心にどんどん伸ばしていったっていう感じですね。はい、で今になりますプリプリプリ効果ありましたあでも効果あるんじゃないですか、うん、やっぱあの多分これから語学勉強する人とかも座学ばっかしてる人はさっさとこうアウトプットした方がいいみたいなのはあるのであのプリプリおすすめです<笑>そうでもさっき佐田さんが言って思ったのは僕多分このアカデミックというか、うん、そのテストの点を取るのは多分得意な方法で,、うんそうでねうん、前もあの一回ボポモフォーテストやって。あじゃないですかはい、あの台湾ってピンじゃなくてなんかみんな台湾人ボポンボフォー使うから、うん、なんか台湾人にピンでちょっと中国語打ってよって言っても、うん、なんかいやピンわからないって言われて、うん、ちょ中国語打ってもらえない時あるからちょっと我々もじゃあ一回台湾長いこといるし、まあ、ボポンボフォー覚えましょう大会をしてありました、ね、あの僕と佐田さんともう一人あの台湾の大学を出たあの女の子の社員がいて。で彼女もなんか僕も,僕もそんな覚えてないみたいなこと言ったから、うんうん、こう3人で勝負したんですよで1位の人にがなんかあのカフェをおごってもらうみたいなで僕多分あの時に圧勝したんですよなんか95点ぐらい取って佐田さん多分ね60点とか70点ぐらいだったんですよでそうだから僕アカデミックは取れるんですけどこのこんだけアカデミックで点は取れるけどあの僕の中国語をすごい日本人みたいで聞き取りづらいねって社員から言われるんですけど、佐田さんの中国語は標準に近いねって褒められるのがちょっとまだ納得いかない<笑><笑>まあ、まあ。アカデミックなやつは自分が必要ないって思っちゃうから、ボコンボとかも僕必要だったのカラオケ行った時ぐらいですよ。まあ、だから僕の場合はどうしてもその仕事のこういう場面で必要とか、あとやっぱりだ例えばもう大学の時とかもそうですけど誰か好きな人ができてこの人と話したいだから英語のこのフレーズを身につけなきゃっていうような発想で仕事とか恋愛とかなんかそういう必要に駆られて覚えるパターンが多いからあんまりそのアカデミックな勉強とかはそんなにこう、まあ、苦手っていうのはあるかもしれないですね。うん、難しいな、はい、僕もだからなんだろう多分僕は多分勉強の中国語とこのなんだろう喋る時の中国語が多分別枠組みみたいになってます別の枠組みみたいな確かにあの単語とかめっちゃ知ってます僕<笑><笑>大体あの「かんだとん」ですかね<笑>大体読める読めるけどそのじゃあ自分で伝える時伝えれないみたいな、うんうんうん、そうそうなんかね「まあ、ANNG」いまだに僕区別ついてないからあそ,うそ,うあ<笑>そういうところこだ,こだわりやすいです僕はなんとなく感覚で理解してるタイプで割と通じたらいいやんって思っちゃうタイプだから、うん、後からちょっと感覚でなんとなくあこういう感じなんだって言って米沢さんとかにビデオも教えてもらってあそういうことなのかみたいな感じのパターンが多い台湾でよくその AN と ANG そんな区別ないよとかよく聞くんでそれを真に受けて言ったら。いや何言ってんのとか言われる時があって、うん、なんか例えば観光をなんか「ごわんごわん」とか言うんですかね、うんうん、で多分僕のこの発音違うらしいんですよ僕は合ってると思ってるんですけど<笑>それじゃあ台湾の人から言ったらいやそれはなんかこの AN と ANG の違いまあその AN と ANG ってピンだからそうは言わないんですけどあその発音が違うよって言われた時にいやもうメイバンファーや<笑>僕はこの話はいつもされてどっちでもいいやんと思ってる。タイプですね、まあうん、まあなんか綺麗な発音とかはやっぱり目指したいっていうのはあるけど、まあ、基本的にやっぱり通じたらとりあえずはねなんとかまあなるからそこからどんどんまあ強制していってっていう感じですかね、まあ、語学は。なので、まあ、結論をまとめると語学的には僕ら会社の中でもだいぶ底辺の方にいるんですけど、まあ、なんとかこう。ゆるく右肩上がりには頑張ってるっていうのもあ,りあるので
、もし、まあ、これからちょっと語学まだまだで、でも海外移住したいなっていう人は、もう早めにもうオンラインレッスン始めて、で、な、ある程度この話すこ、話すっていうこと自体になれたら、まあ、全然多分どこでもやっていけますよね。だから多分 HSK39 まず取って、3級でいいですよね、多分。超基本で言うと。うん、まあなんかそういう実力、うん、アカデミックなの試したかったらいや絶対だから多分三3級ぐらいはあった方がいいね<笑> HSK3 級からのなんかプリプリでなんか500円ぐらいの1時間のマンツーマンするとかをやると一番いいんじゃないですか、まあ、確かに文法とかの土台全くなかったらまずそこの勉強はさっさとしちゃって、うん、文法って多分もう増えないじゃないですか単語はもう無限にあるけどだ文法をちゃんと型で、最低限の単語を身につけて、で、そういうアカデミックな土台が整えば、まあ、あとはもう実践がいいのかなっていう感じですかね。社内で中国語を本当に全くできないっていう外国人はでもいないですよね。はい、いない。うん。うん、前、お一人いて、で、あの、タカさん。タカさんはでも英語を使って、うん、コミュニケーションしてたから、あ、まあ、それもありだな、みたいな。うんうん英語はやっぱりあった方がいいですね。はい、僕はあんま使ったことない。<笑>単語だけ使う。なんかあ中国語出てこなくて、英語の単語使う。うんうんまあ、でもイギリスにも留学してましたもんね。7週間。7週間。<笑> 7週間楽しかった。<笑>かその英語の土台はやっぱりあるといい,、うん、い,いかもなって感じですかね。うん、はい。まあそんな感じで、なんとか生きながらえてるんですけど、実際、まあ、次ちょっと生活面の話をちょっとしたいんですけど、台湾、まあ、さっき天気の話とかありましたけど、うん、住みやすさ的にはどうですか例えばその食生活だったり、あと運動、健康とかの部分で言うと。食、食生活は、うん、あの、僕やっぱあれですね、台湾料理その食べないですね。No. なんだかんだね。タイ、ザ・台湾みたいなのあんま食べないですよね。なんか、安く済ませたいなっていう時は、うん、まあ行くんですけど、うんうん、それ以外で、なんか今お昼毎日食べてるものとか、なんか夜よ,行くよく行くお店とかを振り返ってみると、なんだかんだ日本のお店とか、なんだかんだ韓国の韓国料理。<笑>そうそうそう。台湾で今食べてるのってあれじゃないですか、あの、野菜の通じるの。台湾のお店でしょ、お昼でしょ。うん、で、あとは、あの、ザオザンビエンじゃないですか。うん、あの、ドウジャンとかのお店、うん。そう。やっぱ台湾もし安いの、まあ、ローカルなやつで済ませようとなると、やっぱり栄養に偏りあるし、脂っこいもの多いから、結構多分大変ですよね。昼、僕基本韓国のなんか岩盤ミエンっていう、うん、なんかちょっと辛いなんかあの麺のやつ食べてるんですけど、うん、で、まあそれが週1、2回でしょ。で、うん、さっきのそのドーチャンのお店ですね。うん、なんかダンピンとか、うんうん。あれも週1回ぐらい。で、あと野菜のお店でしょ。で、あとなんだかんだカレーとかスパゲッティとか確かに、うんはい。だから、ランチの台湾食率って多分5分の1ぐらいなんですよ。最初の1年間だけ結構良い位置とか、うん、ああいうのよく食べに行きましたけど、うん、急になくなりますよね。なんかまあ,あ飽きちゃいますよね。うん、だから多分もう今良い位置とかもあんまり行かなくなりましたね。うん。うんうん、なんか目的なく良い位置ブラブラするっていうのはなくなったし、多分最初の1年目はいろんな夜市行って、いろんな台湾のご飯食べてっていうのもあったんですけど、2年目3年目ってだんだん日本食が恋しくなり、ちょっと高くてもいいから食べに行くようになり、みたいな。なので結局今、まあ、米沢さんが今言ったように、日本食、韓国料理。で、台湾でも割とちょっと健康意識したヘルシーなやつ、脂っこくないものを食べに行くことが多いです。まあ、でもあえて台湾料理でよく行くならなんか小籠包の店とかですかね。ああ、うん、あれはちょっとやっぱ日本で食べると高くなるし、うん、コスパもいいし、あと、水餃子とか。そう、水餃子、うん。そこやな、そこですね。その鉄板や、うん。あと僕ら二人多分お酒も飲まないから、うん、あんまりそれ居酒屋とかも行かないですもんね。ルーちゃんもね
なんか、うん、結構頼んじゃいますからね行ったそうそうそう、うんうん、しかも基本2人やからなんか、うん、ルーチャーをて2人で行くとこじゃないじゃないですか、うん、<笑> 4人四人いたら行きたいなぐらい、うんうんうんまあ、でも最近やっぱその寒くなってきたのもあってあの火鍋はよく行きますよね最近ああ確かにそうですね、まあ、あとは食以外のところであ、まあ、食あとは夏だったらやっぱりかき氷とかは食べに行けますね、うん、週1であのマンゴー週1週1とかじゃないと週23とかでしたよかき氷食べてたのフィンザンのフィンザンのマンゴーシェファービンとかあれもやっぱ台湾でしか食べれないしまあ食べてなんか体悪くなるようなもんでもないからもう割と食べて、うんうん、今だとズーマタイメンあのおぜんざいみたいな食べたりとか,だかそういうピンポイントで何か食べることはあっても割とやっぱり脂っこいものとかは控えるようになったかなっていう感じですかねま,まああと僕の場合カフェとか好きやから、うん、台湾ってめちゃくちゃカフェ多いんですよだからそこのカフェとかあとは台湾で有名な、えーまあ、インドカレー屋さんとかそれ台湾のローカル食以外のものは割といろいろお店探していったりとかはするようになりました、はい、でも僕もあのよくなんだろう多分もうすぐ今台湾が解禁されたからみんな結構台湾に旅行しようっていうその友達とかが結構連絡が入ってきて、うん、でどういうとこおすすめとか聞かれるわけです、うんうん、でもう正直その観光客の人の目線のあのおすすめのなんか食べ物屋さんとかともう僕の今の個人的なよく行くおすすめの店っていうのは<笑>もうだいぶ異なってきてるんですけど一旦僕の中でそのツイッターの中でこの僕の本当におすすめできるお店リストぐらい15くらい作ったんですけどやっぱり半分以上台湾以外の料理になりましたから、ね、<笑>焼肉屋さんのお店とか寿司屋さんとかあそうそうなんかあれはもう完全に僕の中では台湾在住してる日本人向けの,あのおすすめ店舗リストになっちゃった<笑>もうあれ確かに在住者にとったらだいぶ有益な<笑>。そうそうでもか日本から来た観光客は多分日本食絶対行かないからそうですね何とも言えない昨日行ったお好み焼き屋さんとかもやっぱ,<笑>やっぱあのめちゃくちゃコスパ良くて日本のとこ比べても全然美味しいですもんね日本以上ですよねあれはそこだけはダブルと使ってるし親切だし、うん、そ,うそういうどんどん日本に在住者が日本在住者が好きな日本人が好きなそういうお店をどんどん発掘することが多くなりましたもしあのこれから台湾来られる方でいやいやそういう台湾のご飯知りたいんだよっていう方はもう台湾飯 YouTube チャンネルとインスタグラム見てください僕もこうそっといつもインスタの台湾飯の URL だけ送るんで佐田<笑>、はい、<笑>さんはぜひあの佐田さんがおすすめする台北のラーメン店リストをちょっと作ったらいいと思うんですよそうですね、まあ、僕がちょっと熱量を持って皆さんにご紹介できるものがあるとしたらラーメンのお店カレーのお店あとはカフェかなカレーおすすめとかありますやっぱインドカレーとかああそっちあその錦屋の含めるってことですねそうですねあそれならある、うんうんまあ、そういうのはちょっともし知りたい方は僕に連絡くださいまた YouTube でも機会あれば紹介します。はい。まあ、あとは、食事以外で言うと健康面、運動。うん。運動は僕、むしろ日本にいる時よりしてます。え、水泳以外してますあ、まあ、筋トレは毎日するようになったし、あ,あと、ジムじゃないんですけど、僕ら二人、だいたい週に、今は週に一日か。週1回、あのー、あれ、なんていうの、市民プール、市民プールです。市民プール、なんか結構そういうエリアに、あのプール以外にもいろんな運動ができる施設があるんですよ。で、台湾の人は結構そこを仕事終わりとか行く方が多くて、で僕らは、えー、と毎回プールで、プールとサウナで、大体まあ1時間ちょっとぐらいを毎日こう泳ぐようにしてて、大体僕はいつも1キロぐらい目指して。だいたい700とかぐらいに落ち着くっていう感じで泳いでますあれってでも安いんですかね僕日本の市民プールの相場ってちょっと覚えてないんですけど台湾は110元じゃないですか、うん
だからたい500円ぐらいでしょちょい高かもしれないどれぐらいでしたっけねそうまあでもなんかサウナもついてるからまあありっちゃありかなっていう感じですね、うんうんまあ、ちょっとサウナ、まあ、場所によって温度弱かったりするんで、うんうん、あれなんですけどそうですね、うんまあ、あと台湾なんかこう空気感的に夜みんなあの公園とかであのおじいちゃんとかも走ってるしあとみんなこう集まってなん太極拳とかダンスとかしてたりもするからこう夜もこうなんだろうな老脈なんで問わず活気づいてるっていうのもあるしみんな運動してるからあちょっと自分たちも運動しないとなっていう気持ちになるっていう面ではなんか僕はすごい運動に対して割とこうポジティブに。できててるなっていうのはありますねあでもよくよく考えたらあの毎日運動してますよねあの会社行く時いつも言うまいと思うじゃないですか,確か,に確かにこ,れたこれ台湾のいいところですね台湾台北、まあ、台湾全土に多分あるんですよね、うん、そう日本僕、まあ、ずっと東京で働いてたんですけど東京ってやっぱりこう広いっていうのとどこか行くのに絶対こう電車乗ったりこうしないといけなくて意外とこうアクセスって不便なんですけど台北ってあのギュッとこう集まってるので台北市内例えば端から端移動しようと思っても自転車で行ける距離感30分ぐらいなんですね、うん、なので例えばまあ台北イーリンイーのところから例えばもうちょっとローカルな夜市に行くにしても基本的にまあ自転車乗れば移動できる距離っていうのはあるのでなんか僕らもその仕事終わり運動してでご飯食べに行ってでその後チャリンコで帰るみたいなのができちゃうからまあめちゃくちゃいい基本あれ30分以内の利用だったら5円なんですようんうん大体2 0二3 0円ぐらいそうそうそうでまあ行き帰りで1日50円ぐらいでしょうん全然ありっすそうだそれはやっぱ台北のいいところですよねしかもあの自転車結構いいチャリンっすそうあジャイアントでしたっけあの会社が作ってるああそうそうそうそう,そう,そうでしかも今スマホでこう QR コード読み込んだらカチャッと乗れるし返す時ベッてす、まあ、何もしなくて返せるから、うん、今結構最高のチャリライ、うんうん、そう僕もだいぶ会社といえ近くなったから今は晴れてたらもう電車乗らずに基本的には自転車通勤みたいな感じですねなんかみんなちょっとぜひもっと U バイク使ってほしいです、ねうんうんうん、なんかあんまり使ってなくないですかそのに日本人の人でその確かに、うん、なんか異常に使い慣れてる感出てますので、ね、スマホとか持って<笑>みんななんかピンあと日本人からすると台湾の交通事情が危なすぎるっていうのはあるかもしれないあの多分週に12回は交通事故現場って見るじゃないですか小さいの大きいのを含めたそうそうだから多分自転車乗ってるとやっぱり危ないっていうのはあるかもしれないですねまあなので結構みんな電車バスタクシー乗ったりするのかなっていうのもあるんですけどあのなので交通関連はちょっと気をつけてくださいなんならでもバスが一番危ないと思いますけど<笑><笑>あの運転クソ荒いから、まあ、確かにそうそう,そう,そう,そうチャリが一番いいっすよ、うんそうすねまあ、まああとなんかそのずっと台湾住んでてホームシックになるホームシック対策というかなんかあったりします日本食食べるあ、まあ、あと温泉かあ湯船つかりたいこれは絶対日本人やったら海外って基本シャワーしかないから湯船使ってゆっくりしたいっていうのはある時にあの僕らはよく温泉には行ってますね多分川湯が一番いいんじゃないですかうんうんうんそうですね僕の YouTube チャンネルに何回か取り上げてるんですけど川湯温泉っていう400元とかでえー、っと普通のその公衆浴場にも入れてかつご飯も食べれるっていうでそのセットで400元っていうねなんかあそこすごい綺麗だしでアクセスもいいしうん、いやでも前その香織さんがなんか日本から友達来たからなんか温泉連れて行くんです行けないといけないんですよなんかおすすめありませんかって言われて
。いや、でも日本から来て、日本人が、その、台北のその温泉行くってどうかなと思ってたんですけど、一応その川湯を教えてあげて、で、3人で行ったらしいんですけど、うんうん、なんか良かったらしいですよ、うん、その日本人の人。なぜかわかんないですけど、うんうんな、なんかいいんですかね、あれ。どうなんですかね、うん、多分質的なところで言うと日本の方がやっぱり、うん、まあ衛生面的にも綺麗だしいいっていうのはあるかもしれないですけどでもやっぱり台湾のご飯も食べれるし、うん、トータルいいんじゃないですかそうかまあご飯も含めたらありなのかもしれないですねうん、うんうん、なるほどなるほど、まあ、そんな感じでうん、うん、まあなんとか3年間生活してるっていう感じですかね実際なんか週末とか何してるんですか僕はあの、まあ、最近1個減ってしまったんですけど今前までは土曜日ソフトボールとああそう本業,本業,本業日曜日あの軟式野球してて、はい、もうそれ朝早いです朝7時集合とかたまにあるんで、はい、もう平日より起きるの早いですそれもすごいですね<笑>だって日本人1人でそういう台湾の野球チームに入って土日やってるってことですもんそうでコミュニケーションあんまできないんですよ<笑><笑>あなんならソフトボールの方はちょっとその年齢層高めのおじ,おじちゃんとかが多いので、うん、結構多分ねちょこちょこ太夫を喋ってるんですよ、はい、で<笑>僕はそこでちょこちょこ太夫を学ぶっていうねなんか「水曜水曜」って言ったらなんか「すげえすげえ」みたいな感じらしいんですけど、はい、よくわかんないっていつも言ってます、うん、まあなんかでも野球とかソフトボールって基本ルール一緒だから、うん、なんか何言ってるかわかんなくてもなんか打順と守備の場所さえわかればなんとかなるんです、はい、<笑>そうそうでこれ僕にとってこう運動でありこうストレス発散の、うん、ある種本業いやすごいですねなんかそれがライフワークみたいなところありますね土日で体力失ってちょっと平日でちょっと仕事しながら体力回復するいや,、ね、やばいな<笑>なかなかいないじゃないですか他に日本人いますあでも軟式野球は他のチームで日本人チームとかいるんですよああはいはいはいそうだから多分8割日本人みたいなチームがいてあの日本語が飛び交ってくるんですよ。で面白いのはそのだからに日本人チームと対戦する時に多分日本人チームの人はまさか僕が日本人と思ってないんですよ。あなるほど僕が台湾人チームにいるからだからなんか日本人チームがなんかあのなんだランナーで出て「あ次盗塁するよ」とか言って日本語で言ってるから僕日本語わかるから「え<笑>次盗塁するらしいよ」みたいな<笑>そういうことたまに起きます<笑>なるほどいや普通日本の人ってそうじゃないですかあの日本、まあ、これなんかあんま言い方よくないけど日本人って多分どんな海外でも基本集団でいるじゃないですか、うん、だから多分台湾とかでも日本人同士の野球チームっていうのが多分普通だと思うんですけどやっぱそういうのは嫌なんですかいやだってせっかく台湾にいてなんか日本人チームに入ったらそれはもうもはや日本と変わらないからまあそうですね、うん、でなんか多分まあ別に悪い人間関係はないと思うんですけどなんか日本人チームに入ったらあじゃあこのあと試合終わったしみんなで飲み会行こうぜとかあったら嫌だなと思って<笑>そういうのが嫌で台湾に来てるみたいなのはありますもん<笑>今のチーム一回もご飯一緒に行ったこと<笑>、まあ、みんな優しいんですけど、うんそんな感じこれが米沢さんのすごいところですよ。あの米沢さんはよくその台湾との交流台湾の方との交流会とかも結構こう誘ってあのいろいろ行くことはあるんですけどなんかそういうあるいな環境に飛び込むのが得意ですね。実際なんか僕ら台湾に住んでる日本の人ほとんど知らないですもんね。だからあの多分その駐在員の方とかは結構こう臨戦ベイルールとか中山のあの辺りにこう集うじゃないですか、うん、あそこら辺にその日系の多分居酒屋さんとかがあったりとかしてでそこでこう日本人の人が飲み会するっていうのが多分定番のエリアじゃないですか、うん、で、まあ、ななんすかねあそこ多分1回あたりの金額多分500元とか1000元ぐらいするので、うんまあ、ちょっと金銭的にもったいないなっていうところとあとまあ多分来た瞬間コロナが始まって、うん、もうそもそもそういう行く機会も少なかったのとなんか別に行かなくても全然仕事もあるんじゃね的なのもあって<笑>まあなんかごくまれに必要な時はそのあたり行きますけど、うん、なんかわざわざ仕事でそういう飲みに行くことはほぼないですねそういう意味で、うん、多分
台湾に住んでる日本人から付き合い悪いなって思われてます。あ<笑>、まあ一回なんかそういうのあっていて、あの二次会行かずにスパッと帰ったことはあります、ね。まあそうですね。まあそういうのが苦手で台湾にいるみたいなのも多少はあるので。僕どっちでも行きます。嘘嘘な絶対嘘や。<笑>いやでもまあ僕な。別に行けるっちゃいけるんですよ。行けるけど、なんかめんどくさいなって思うことがあって、うん、めんどくさいな、例えばなんかこう、そういう話が来たとき、あ、佐田さん行けるらしいっすよって言って、最悪あの、何回か振ったことありますね。僕は断るんです。<笑>でも一回行ってませんでした、それで。あ、でもまあ、僕からのスルーパスで。そうですね。でもやっぱ、うん、苦手だけど行くときは行くっていう。まあいいんです。なんか、そうやって知り合って喋れる、喋る分にはいいんですけど、やっぱそれが二次会三次会とかこうずるずる続くと、まあ僕は割と一次会でスパッと帰ったりはするので、うん、まあそれをこう許容してくれる台湾みたいなのは割といいかも。だからやっぱ社内の飲みもほぼないですもんね。ない。うん。社内の飲みというか食事会というか。うんうん。うんまあラフに行く感じはありますけど、なんかそんな形式ばった飲み会みたいなのはほとんど。うんまあ、だから割とちょっと友達感覚で今日、今日ちょっとご飯行きます。そう、それぐらいですか。まあ、ちょっとその我々が働いてる会社がその台湾らしい会社なのか、僕もちょっと顔を知らないので、なんとも言えないですけど。まあ、今の会社、結構その若い人が多いから。まあ、なんですか、いい意味で言うと、こうサークル的な感じで、若く、で、みんなでワイワイ一緒に頑張ろうみたいな感じなので、それは非常に働きやすいですけどね。うん。そうですね。そんな感じかな。うん。そうですね。まあ、なので、週末、週末の話でしたっけ、これ。何の話生活、生活、生活の話しか、うん、来てましたね。そうですね。まあ、米田さん、そんな感じで野球で毎週、まあ、あと、あと、彼女さんがいるじゃないですか。は、まあ、ご飯一緒に行くぐらいですかね。そういう意味で言うと。うで、一緒にソフトボールで野球できないから。<笑><笑>そうですね、じゃあ基本はご飯食べに行ったりとかしてそうですねたまにその行きたいカフェとかってなんか前、はい、ア,ラアラビカコーヒーでしたので、うんうん、なんかあのシャンシャンの象山象、はい、山のところにできたから行きたいって言って、はい、気軽な気持ちで言ったらなんか1時間半ぐらい働くっていう<笑>あれきついですね<笑>ただの愚痴じゃないですか<笑>いや暑かったんですよあ,のあそこら辺日陰がなくて暑い時の台湾並ぶのはきついですよそうそうそうまあでもそうですね僕も結構カフェとかは、うんうん、あの積極的に個人的には行かないですけどなんか勉強する時とか行きますけど、うん、なんか誘われたら全然行きます、うん、そうですね僕はいつもその情報をこう聞いて僕も行くっていうのが多いですけどはいそうですねな,なので僕は基本休日は日曜は、まあ、YouTube の編集したりとか、まあ、自分の好きなことを、まあ、何かしらそうカフェ行って作業するとか日曜は割とそういう時間に当ててて土曜はあの外に出ることは多いですで僕はあんまりそのご飯食べに行ったりっていうよりかはカフェにやっぱり行くことが多いですかね、まあ、なんかちょっと物買いに行ったついでにカフェ行ったりとかみたいなんで、まあ、台湾のカフェを巡るでたまに撮影するみたいな、まあ、あとはそうですね今寒かったら夜温泉行くみたいな感じで過ごしたりしてますはいそんな感じですかねなんか喋り残したことありますか3年間住んでみた感想トータル良かったですかあーまあでも非常になんかそのし、まあ、仕事とか生活面両方含めてなんかストレスはそこまであのまあ、一時期そのタイミングによってありますけど、うん、なんかまあおおむねなかったので、うんうん、あのすごい過ごしやすいあの3年間だったなと思いますね。でやっぱりなんか台湾人の人って、うん、なんかまあ僕たちが日本人って分かった時になんかすごく優しくしてくれて、うん、なんか日本語を知ってる日本語を言ってきてくれるとか
あと僕のようなあんまりうまくない中国語でも「えー、君の日本語めちゃうまいね」ってこう上げてくれるとこ、はいはい、いいと思います。確かに<笑>昨日も挙げられてましたよね。そうそう。日本のドラマみたいな。<笑>いや、実際えー、っと2023年あと数ヶ月で日本も帰るじゃないですか。うんはいはい、そこはどうなんですか。やっぱあもうちょっと台湾。なんか逆にこう台湾が恋しいみたいな気持ちあるのか、よし次は日本や嬉しいみたいな感じなのかで言うと、ああ別に両方もなくて別になんか台湾いなくなるの寂しいとかも全くないし、まあ日本あ久々ちゃんと溶け込めるかなぐらいこちらかというと不安の方があるよね。<笑><笑>日本の社会に対してでそうだからあとまあ三ヶ月ぐらいしか台湾にいないのであやばいと。うん。台湾にいる間に台湾の近くの海外に旅行しないとっていう焦りがあって<笑>あの3月にさださんとフィリピンに一緒に行くわけですねそう初フィリピン、はい、そうで2月は僕また別件でタイとかも行くので、うん、本当はもっと台湾にいる間にもっと違う海外とか行きたかったんですけどね、うんうん、ちょっとそれがちょっとそこまで手配できず、うんうん、そ,それだけ心残り台湾関係ないですけどなるほど、はいそうですよ米沢さんは2023年はもう日本に戻って仕事をするという感じなんで、はい、多分こうやって台湾で一緒に撮る、まあ、これまで Vlog 何回か出てきてくれてたりもしたんですけど、まあ、多分撮る機会は少なくなるとは思うんですが、まあ、日本と台湾有定近いんでね、はいまあ、なんかまた時々僕が日本戻ったりすることも多くなると思うのでまた撮れたらなと、はい、思ってます。まあ、多分僕も台湾出張多分はい、数回あると思いますよ、うん、多分そう今割と日本人メンバーは結構日本と台湾を行き来してる状況が結構多くてで僕も去年の 10, 10月に1ヶ月ぐらい3年ぶりに日本戻ってでその1週間後かにまた福岡の出張であの日本戻ったりとかして、まあ、なのでそんな感じで多分今後も日本に行く機会が多くなるのかなと思ってます。はいで僕は、まあ、米沢さんは日本戻ってまた働くんですけど僕は今のところは今のところはというかまあ今後もちょっと台湾に行つつでやっぱり海外には行きたいのでまず今年の海外一発目はフィリピン東南アジアで唯一行ってない国がフィリピンとインドネシアなのでなのでちょっとフィリピンに行ってでその後はまあ東南アジアはやっぱりちょっといろいろ見たいのであのタイに行くか。もうちょっとその海外に行く機会っていうのを増やしていこうかなと思ってます。はい。そんな感じですね。この,この動画ってあれでしたっけそのターゲットは、はい、あの今日本にいてなんか台湾で働いて生活してみたいなっていう人が見て役に立つかどうかっていうお話だ。<笑>うん、そこは関係ないです。そこ考えない。<笑>とりあえず今回は<笑>まあ。3年間僕らが住んでみたので、はいまあ、実際その感想あまあでもそうですねこれからなんかその台湾に移住とかしたいなと思ってくれる人たち思ってる人たちが、まあ、なんか何かしらの参考になれば嬉しいなっていう感じですね、うん、まあでもじゃあ総括でいくと3年間住んでみてなんかどうだったんですか、うん、総括タイムに僕やっぱ良かったなと思いますね、まあ、多分米沢さんと一緒ですけどまあ、僕の場合そもそもちょっと日本の文化ってくくっちゃうとあれですけどやっぱりちょっとよりそれよりかは海外でいた方がやっぱり気が楽っていうのもあるしまあ日本もちろんめちゃくちゃ好きな国なんですけどまあやっぱり自分のその実力とかも含めて海外で試したいっていうのもあるしでまあ3年間台湾に住んでみてもともともうんかその中華圏あと台湾っていうのにはなんか昔からこう縁があるというか。で僕もこう台湾にすごく働きたくて台湾が好きで来たっていう入り口ではなかったけど、まあ、何かしら縁は感じるので,で実際3年間住んでみても、まあ、人は優しいし生活もしやすいしで、まあ、日本に戻ろうと思ったらいつでも戻れるしっていうのもあってまあ良かったなと。うん、でストレスも、まあ、日本で働いてる時はどうしてもちょっとこう。過労じゃないですけど働きすぎてでメンタルとか
、なんだろう、健康面も不安定な時期が多かったので、まあ、それと比べると、台湾はめちゃくちゃ健康的に暮らせてるかなと思ってます。人間らしく。人間らしく。はい、でも今年はただだは,は死ぬ気で働く。<笑>多分これの1個前か何個か前に出てる Vlog でもちょっと今年はあのちゃんと結果出して働こうと思ってるんでって言ってると思うんですけど、はい、今年はちょっとあのはまたちゃんと、またちゃんとというか本気で結果出せるように働いていこうかなと思ってます。死なないように頑張ってください。はい。まあそんな感じでね、今日はえー、っと、同期と台湾に3年間住んでどうだったかっていう、まあ、ざっくばらにちょっとこう話させてもらったんですけど、もしこれからまあ台湾移住、海外移住、ちょっとしたいなとか考えられてる方がいらっしゃれば、まあ、今回の話が何かしらの参考になればとても嬉しいです。はい。というわけで今日は同期の米沢さんに来ていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。というわけで、本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。これやらなくていいんですよ。<笑>おい。はい、じゃあ。ちょうどや、ご飯もうすぐ行きますよ。<笑>